Nous voilà de retour cet après-midi dans les demi-finales de la compétition à la 25e édition de Boccia euh, canadien de la compétition euh, nationale. Uh, we're here on the semi-final round for the Bocce uh, 25th edition of the Canadian Bocce Championship here in Newfoundland. Uh, glad that you can join us. Uh, on court number six today, we'll be commenting uh, the game of uh, the BC1 category. Um, this is uh, uh, one of the games we have uh, not seen uh, BC1 uh, play recently uh, in, uh, in this uh, competition. So we are glad to uh, introduce to you uh, in... Uh, for Quebec, Eric Bussière uh, representing Quebec and uh, also Chris Alpen uh, from BC. Uh, he is uh, going to be playing with the um, in court. Uh, he's number 104. Can't figure out his color of his ball yet, but we'll let you know. Donc ici en demi-finale Eric Bussière et Chris Alpen. Tous deux sont euh, des joueurs qui fait longtemps qui ont là dans le programme euh, de Boccia. These two players have been uh, involved in the Boccia program uh, for many years now. Uh, and uh, they're hoping uh, to medal. In the BC1 category, the athletes are, uh, have a sport assistant that will assist them in all the games. Donc, un assistant sportif est attitré à ses athlètes uh, pour les parties. Elle est responsable, ou il, elle est responsable de lui remettre la balle uh, pour uh, l'aider la, dans son jeu. Donc, uh, on entend maintenant pour uh, que tous les terrains soient prêts pour débuter cette, uh, cette ronde de demi-finale. So we're waiting for the, uh, all the courts to be ready to start uh, the uh, games of the semi-final round. Donc, on a encore quelques instants à attendre pour la fin des réchauffements de tous les terrains. Et voilà, c'est parti. Eric euh, euh, du Québec euh, euh, lance sa première balle. Le, le cochonnet est en jeu. J'aimerais rappeler, euh, pour ceux qui regardent la partie pour la première fois, que c'est important pour le, la seule balle qui doit traverser la ligne de vie en avant, c'est le, co le cochonnet afin de le mettre en jeu. Donc, euh, euh, maintenant, il se prépare à lancer sa première balle. Très Ouf, ça a passé proche, euh, malheureusement un petit peu trop long. Euh, donc euh, maintenant c'est le tour à Chris de jouer sa, sa première balle. So Eric uh, went a little bit long on that, uh, maybe a little bit too much power. Again, uh, at this uh, level, you uh, precision is the key. Um, so we'll hopefully uh, we'll see what Chris does with his uh, his first ball.
Oh, not uh, a little long on the first ball there, Chris. Uh, tends to play with his balls, tends to be a little bit harder than uh, most players because of the ability to hold on to the ball. And so uh, we see here that one's with a hard one who gave a bit of a roll on this uh, newly shined up floor. And there's the shot. That's much better here. We're in a taking control of the jack here. Chris has uh, managed to put himself in a uh, scoring position. We'll see what Eric does uh, with the next shot. So Eric is getting ready, his uh, support assistant getting the ball ready for his, uh, his throw. And there it is. Well, still short of the, of the target. He needs to uh, throw it again. see if that's enough to uh, gain control of the jack again. Uh, referee will have to uh, to measure to confirm that. So Eric needs to uh, shoot the ball again. He hasn't gained control of the jack yet. He's going to try that again. See if that's enough to give it a little bit of push to uh, narrow the gap between the, the ball and the jack. And uh, referee giving uh, an estimate. Uh, and yes, it was. So it is now uh, Chris uh, Alpin's uh, from BC time to, uh, to shoot. And there's, oh, got a little piece of the red ball there and pushed that one forward. Okay, a poussé la balle à Eric vers le cochonnet. C'est quelque chose qui peut arriver assez facilement lorsqu'il y a des balles placées en avant. C'est pour ça qu'on recommande souvent de garder des balles en avant afin de euh, créer cette, euh, ce risque pour son adversaire. And Chris takes another shot. Because Eric has placed a few balls in the front, uh, definitely uh, creates a... Um, a block for uh, Chris uh, f to uh, to possibly push one of Eric's ball forward, and we'll see if he can find the gap there uh, and get uh, to score against to score at uh, with this ball.
And he went a little wide. This uh, is uh, Chris uh, Alpin's uh, last ball here. Uh, so we'll see if he can uh, score and take control of this uh, end. Donc c'est la dernière balle à Chris. Dernière minute. Et donc euh, maintenant, euh, c'est le tour à Eric de jouer. Il va vérifier le terrain, vérifier qu'est-ce qui est euh, la situation, aussi combien de points qui est possible. Il va demander à l'arbitre de lui confirmer le montant de points en ce moment. Il a définitivement, selon possiblement deux, euh, mais euh, l'arbitre a dit possiblement deux, un pour sûr. Donc euh, Eric here has uh, one for sure, one point for sure, and a possibility of a second point, but uh, he declines the offer to measure from the referee, and he is now going to continue play as he has 2 minutes 26 left on the clock. Again, the athletes are expected to stay within the confines of their playing area uh, as the line uh, being a part of the playing area, so they do are not... Uh, Lines actually are excluded. I mean, you cannot touch the line, but uh, the uh, footrest, uh, as long as the foot doesn't touch uh, the uh, front line, the footrest can uh, come over the, the line. And Eric goes with a shot here and hits his own block. Donc Eric a pris son lancé, il frappe sa propre balle en avant. Il espère euh, de rentrer dans l'espace qu'il y a entre euh, la balle bleue et la balle rouge qui est là sur le terrain. Donc euh, son assistant sportif lui offre euh, le choix de sa balle et Eric doit confirmer. C'est euh, Eric qui fait toutes les décisions au niveau des lancers, le choix de la balle et l'enlignement de la chaise. Et ouf, maintenant il a poussé un peu la balle bleue. Uh, ça risque d'avoir changé uh, le résultat. Donc, uh, mais il maintient son point. Il maintient son point. Uh, donc, uh, donc l'arbitre confirme que c'est un point pour Eric Lefebvre ici du Québec uh, en première manche. Uh, Eric has uh, gained one point in this first end. Um, and he will, we're getting ready for the second end. So it's one nothing for Eric Boutier from Quebec against uh, Chris uh, Alpin from BC. Donc, euh, la catégorie BC1 euh, se décrit avec euh, les, athlè les athlètes qui qualifient dans cette euh, catégorie ont une déficience grave affectant les quatre membres du corps. L'amplitude et le fonctionnel du mouvement et des euh, coordinations sont limitées. Ils peuvent avoir besoin d'un fauteuil roulant électrique pour se déplacer. Ils éprouvent des difficultés à changer de position assise dans le fauteuil. Uh, a du mal à saisir et à relâcher la balle, mais peuvent toujours la saisir ou la frapper avec le pied. Donc, une fois que la balle est placée dans leurs mains, ils sont capables de la lancer, ils peuvent la lancer uh, d'eux-mêmes. Uh, L'amplitude du lancer peut varier uh, selon uh, combien de mobilité ils ont au-dessus uh, au du corps. On remarque souvent que les lanceurs avec la paralysie cérébrale dans, uh, en général, sont souvent gauchers. Euh, donc, euh, ça, c'est une chose qui est assez commune. Donc, euh, on voit ici que Chris opte de jouer dans le fond du terrain. 
Uh, we see now that Chris has opted to play uh, nice and far in the, in the back of the court. Uh, we'll see uh, the, how that works out for him. No. So Chris likes to play long, likes to play far because he thinks that uh, he has the impression that his opponent uh, will have a bigger, will be challenged. So the first ball, uh, it is out, uh, out of play. The ball may s must stay in the playing area at all time in order to be uh, used in the measurements. So right now we have uh, uh, Chris's first ball that is out of play. So he gets to throw the ball again uh, because no uh, proximity has been determined. So he will try that again. Uh, he, we need his first ball to be positioned before the player, uh, his opponent, gets uh, to shoot the ball again. Donc, uh, Chris doit relancer une deuxième balle. Uh, il y a beaucoup de, de distance ici de, du cochonnet. Uh, donc, uh, on va voir si Eric uh, réussit à en placer une plus près. Uh, ça serait, uh, c'est très possible. Eric a un bon lancer, un bon fouetté. Uh, et uh, j'ai Bon, on va voir s'il va réussir avec sa première balle d'être plus proche du cochonnet. So Eric now is going to try to beat this shot and uh, I know that Eric has a lot of power in his, uh, his swinging arm so he should uh, be able to do something here that uh, uh, can impress uh, uh, most of us. And there it is. I always need to just a little bit, a little bit more. And uh, again, as the balls, uh, he, the balls progress, uh, they, they change in density, so some balls are a little softer. We heard that one hit the ground and it sounded a little hard. So it's something that uh, as he uh, uses his arsenal of balls, uh, they have, uh, athletes have a lot of different density in the ball. So ici, uh, Eric a utilisé une de ses balles plus dure pour aller loin dans le terrain. Et on va espérer pour lui qu'il puisse euh, faire un me meilleur lancé. Et voilà, c'est fait. Euh, il a euh, pris contrôle sur le cochonnet en ce moment. Au tour de Chris de jouer maintenant. It's uh, Chris Alpin's turn now to play from BC. Uh, Eric had uh, just placed the ball in uh, scoring distance. Uh, now it will be Chris Alpin's uh, job to uh, counter that shot, and uh, we'll see how many balls he can uh, he can do it in. So he's hopefully that he can do it with one shot, and we'll see what happens. He's getting ready, and there's the shot. And so he has put himself ball on the side there closer than Eric, so it will be Eric's time, turn to shoot now. Donc, euh, avec ce lancé, euh, Chris a réussi de rapprocher sa, sa balle euh, du cochonnet. Donc, euh, c'est maintenant au tour à Eric euh, du Québec, euh, de euh, Eric Lefebvre du Québec, euh, de euh, d'envoyer sa, sa prochaine balle. Donc, Eric se prépare, son assistant sportif va lui donner sa balle. Il change. Confirmer la balle qu'il voulait lancer. Elle lui passe dans la main. Elle doit sortir de la boîte avant de lancer. Et maintenant, c'est fait. Et comme, euh, comme je vois maintenant, les balles d'Eric de, de, deviennent de, de moins en moins dures et vont rouler de moins en moins. Donc, euh, c'est à lui à choisir euh, la balle qui va pouvoir lui donner le résultat voulu. So, Eric, throughout his life, one of his balls, are, they're getting softer and softer as, uh, because the athletes have uh, uh, in their six ball different density of balls that they think that they can, depending on the situation. So, they have a mix. Again, so that was those, those last few balls, I am assuming they're going to be on the softer side and going to need a lot more power and a lot more height in order to get to the target. So Eric's coming out and uh, looking at uh, 
placing himself in front of his opponent's box it will uh, give him um, a better vantage view of what uh, his opponent Chris Alpin from uh, BC can see and uh, possibly play a more of a defensive play here uh, by placing a ball in his uh, trajectory. Um, donc Eric est sorti de sa boîte pour euh, son air de jeu, je devrais dire, pour vérifier euh, l'angle, euh, qu'est-ce que son adversaire peut voir. Il a le droit de sortir, se placer devant et euh, vérifier euh, où est la meilleure place de placer une balle afin de minimiser le résultat euh, ou les points, la, la chance de compter euh, de son adversaire, Chris. Donc, euh, il a décidé d'en placer une à gauche d'une euh, balle qui bloque. Il a reçu une minute euh, pour lancer euh, sa balle à Eric. Euh, on va voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Il, euh, il a décidé de placer une, une balle en avant là, pour euh, nuire à Eric, à Chris, euh, dans ses prochains, euh, de ses prochains lancers. Donc, Chris lui laisse trois balles à jouer. Donc, avec cette balle, Chris euh, ne réussit pas à venir compter un autre point. Uh, Chris uh, is going to uh, try to create another point for himself. Uh, again, uh, the players here are challenged in the back of the court, and the challenge increases as the uh, density of the ball changes. Uh, but uh, Chris manages to squeeze one by. Um, in spite of all the traffic, he Chris often uh, is successful in needling uh, his way through the traffic uh, with uh, his ball. So uh, he is an, an opponent to be reckoned with. And, oh, he hit his own block. And uh, Eric uh, might come out uh, with uh, only a two-point deficit here in this uh, end. Uh, as a uh, referee has confirmed. Donc, c'est confirmé de l'arbitre. Uh, Chris a compté deux points. Uh, donc, uh, prend, Chris prend les devants dans cette manche 2 à 1 uh, et les athlètes vont venir uh, vérifier uh, si c'est sont d'accord avec... Il uh, n'y a pas de doute, uh, c'est définitivement juste deux points pour uh, Chris et uh, ils sont tous les deux d'accord maintenant. Ils vont retourner à leur boîte et ça va être confirmé. So after the second end, the score is now 2-1 to one for uh, Chris uh, Alpin from BC. So the sport assistant will be helping the referee in collecting the balls. Et uh, ils ont une minute de repos entre les manches. One minute here uh, to regroup, hydrate bef between the ends. We are uh, approaching the third end now, and Eric will have the jack ball. And it was Eric's uh, job to uh, to throw the jack and uh, his first ball. Ici, uh, nous avons quand même une partie assez très proche uh, avec ces deux joueurs uh, qui se compétitionnent uh, um, constamment. Uh, dans chaque uh, championnat, on a cette... Uh, Ces deux euh, athlètes qui, qui se rencontrent très souvent. Okay, dans quelques secondes, l'arbitre va remettre le cochonnet à Éric Lefebvre du Québec.
Et euh, ça, c'est le signal pour Eric de commencer euh, la manche. Et je vous rappelle ici que les athlètes ont, en BC1 ont cinq minutes pour jouer une manche. Euh, ils ont plus de temps à cause du fait qu'ils euh, ont un instant sportif. Ils ont plus de difficultés à relâcher la balle. Donc, euh, les différentes catégories ont différents montants de temps à jouer euh, leur partie. Euh, je, les BC3 ont six minutes. Les euh, BC2 euh, et BC4, je pense qu'ils ont quatre minutes. Et voilà, Eric va euh, faire son choix de balle pour sa première balle. Et voilà ce qui est fait. Ouf, juste un petit peu long. Excusez-moi. Euh, Eric euh, espérait probablement de mettre cette balle-là sur le cochonnet en avant. Mais euh, ce n'est pas plus facile de dire que faire. So, uh, the nailing the jack is uh, much uh, easier said than done. And so, we have uh, here uh, a, a first ball that's just uh, shy of the target. Here, let's see what Chris does with the, his first ball and see if he gains a possession of the jack. On va voir si Chris va pouvoir ici lancer et prendre possession du cochonnet. Et avec ceci, euh, l'arbitre va vérifier, mais c'est réussi. Il n'est pas en avant, mais Eric a encore du temps maintenant à, à de se trouver plus proche du, euh, du cochonnet et possiblement même euh, pousser ce cochonnet-là vers l'arrière et euh, faire un, un, euh, un double point. Et voilà qu'Éric se prépare pour euh, son lancer. Un lancer très important à ce stade parce que ça peut faire euh, changer euh, le rythme de la partie. Si Éric réussit à mettre la balle sur le cochonnet comme il fait maintenant, ça c'est un très beau lancer. Euh, c'est définitivement euh, une, une meilleure balle que sa première balle. So Chris went out to uh, check the uh, the, the uh, playing area to see uh, uh, what his next strategy will be. So uh, Chris is out, and he's verifying the game. It's always a good strategy to be able to see the game. Because the perception here is du, euh, de l'ensemble des balles euh, du côté ou de devant, c'est euh, euh, pas aussi évident. Donc, on aime bien regarder au-dessus du jeu pour, euh, pour s'assurer qu'on a bien euh, une bonne vision de l'ensemble. Et voilà, Chris euh, qui lance un peu trop fort. Il des, voulait déranger le, le jeu. Sa balle est... Euh okay. well, Chris will uh, shoot his next ball. This other one was uh, out of play. As you saw earlier, it uh, was thrown out of play. In the uh, efforts of... Uh, Maybe moving around uh, their jack there and pushing the, ba the jack uh, back towards his own ball. And he draws in now. We'll see if that's uh, enough to... Nope, not enough. He needs to be a little closer. But if Chris re 
uh, is successful in uh, getting a piece of the jack and pushing that back, he'd be scoring. He'd be in a good scoring position. Again, uh, a little too hard on the left there, and the ball is out. He needs to uh, still. Uh, Eric is uh, still in control of the jack. Donc nous avons Eric qui est encore en contrôle de, de, la, pos de la position sur le cochonnet ici en ce moment. Est-ce que deux balles à Chris à jouer? Chris prend son temps. He's taking his time to make sure that he can get a good shot away. Again, uh, Chris has uh, thrown the ball out to the side. So that's three that are three balls that are not in play anymore. Uh, he needs to maybe align his chair a little bit to the right so that he can get a. Because he's left-handed, he's uh, definitely in a would be an advantage to place and move his chair towards the right of his box, of his playing area, in order to uh, maybe avoid uh, having a ball going out. He's leaving the jack pretty much exposed. It'd be time to start thinking about putting a ball in there to protect the uh, the game. So uh, uh, at this point, uh, trying to move anything, uh, just trying to get in there as much as possible. So he uh, decides to go again for the push and uh, leaves the uh, jack exposed for Eric. Hopefully Eric can uh, maintain his composure and uh, for him and uh, score some points here. Donc uh, le cochonnet est pas mal ouvert pour maintenant pour Eric. Uh, si Eric uh, peut garder uh, son calme et uh, s'assurer d'un uh, bon lancer uh, et prendre son temps, il uh, risque de compter quelques points ici. Donc on va lui souhaiter. Bon succès dans l'exécution de ses prochains lancers. Ok, demande pour la balle, l'instant sportif. C'est pas celle-là, l'autre. Un peu trop fort, Eric. On y aurait voulu rester en avant de cette balle bleue-là au lieu de la, la être à côté. Elle ne peut pas produire un point pour lui dans cette position. Il doit absolument euh, viser la, 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 les balles bleues de chaque côté. Il doit rester euh, en avant des balles bleues de euh, son adversaire, Chris. I. C'est très important qu'il ne pousse pas trop ce cochonnet parce qu'il peut se créer un, un revirement au niveau du pointage. Il va venir vérifier euh, qu ce qui vient de se produire avec euh, ce contact. Donc, Eric has to be careful not to give too much of a push to the jack in order to uh, reverse the, uh, the, the points here. So, if he pushes jack back too much, he will now reverse the points and give his opponent a point. So he needs to be very careful of that and try to stay off the hitting the jack, maybe going to the right or to the left. But uh, head on uh, head on collision with the, the red ball, it will definitely uh, be a consequence will be to push that jack back and uh, closer to the blue balls that are in the back. And uh, thus uh, reversing the outcome of this end. Donc, c'est très important pour Eric d'éviter de pousser le cochonnet vers l'arrière en ce moment. Et ce qui est fait, malheureusement, euh, je pense qu'en ce moment, il peut avoir euh, malheureusement donné deux points à son adversaire avec les contacts continus sur euh, les, les balles, ces balles qui sont en avant. Euh, en frappant constamment la même balle, euh, c'est ça qui arrive. Le cochonnet, lui, euh, 
racule et racule. Et il y a des balles bleues en arrière qui euh, sont maintenant à risque de compter des points. So Eric has uh, attempted the shots again and uh, making contact with uh, the, the balls that are in front, thus pushing the jack back. At this point, uh, Eric was scoring one. He could have tied the game. We'll see what happens uh, with this last ball, but uh, uh, definitely uh, the a decision might have been taken earlier about... Uh, um, we'll see. Hopefully, he comes up on top of this. Maybe the balls look closer than uh, from my vantage point than they actually are. So uh, the referee has uh, offered to uh, do some measurements and invited the athletes to come and witness this measurement. Donc, euh, les athlètes euh, sont invités à vérifier le, la, la mesure des, des points ici, de, des balles, de la distance des balles du cochonnet. Ça doit être très, très proche, mais c'est à déterminer euh, qui est la plus proche en ce moment. C'est certain qu'Éric n'a pas aidé sa cause en frappant continuellement le, le, le groupe de balles qui était proche du cochonnet et qui a causé... Euh, le, progressivement, le voyage progressivement euh, du cochonnet vers les balles bleues en arrière. So he needed to avoid pushing the jack back, but uh, we'll see if, uh, if he was able to uh, maintain his uh, uh, point. Hopefully, uh, we'll see. So if he did, he was very lucky. And the referee, I think, has got the paddle, the blue paddle facing forward. And again, yes, uh, it has caused, uh, he has uh, given up a point uh, to his opponent. Chris has now 3-1 to one the score. So uh, as uh, you've witnessed here, sometimes we need to make uh, those difficult decisions. Uh, at that point when uh, uh, when uh, Eric was uh, definitely for sure scoring one, uh, it, the risk was... Um, too high, especially uh, with the, the BC1 and their accuracy. Uh, Sometimes it's difficult for them to be as accurate as the BT2, BC3, BC4. And so uh, he could have uh, decided maybe on uh, conceding the points, keeping the points, tying up the game and getting reset for the next end. So we're going into the last end and uh, Chris is uh, uh, leading 3 to 1. Donc, c'est pas facile de re reprendre. C'est pas impossible, mais c'est pas facile de reprendre un déficit de deux points à ce niveau ici. Euh, chaque athlète avec, euh, en, avec euh, des talents particuliers euh, qui fait en sorte qu'ils sont euh, dans une demi-finale, euh, fait en sorte que euh, des petites erreurs mentales euh, peuvent faire la différence entre une victoire euh, ou pas. Donc, c'est pas terminé. Euh, on a encore toute une autre manche de jouer. Il y a juste deux points d'écart. Mais c'est euh, certain qu'il faudrait faut minimiser les erreurs euh, au niveau des, des, des choix de jeu. Donc, uh, so Chris is now getting ready for uh, throwing out his jack and his end. And if he uh, goes on the success of the last time, he, uh, I'm uh, estimating that he will throw that jet ball really far in the court. Il, euh, il se est un peu plus conservateur ce fois-ci avec le cochonnet. Euh, il envoie un peu moins loin. Euh, donc, euh, on va voir qu ce qu'il peut faire avec sa première balle. So, he's a little bit more conservative on this uh, shot. The last end, uh, he threw the ball right in the 10 meter uh, area, uh, beyond the 9 meter area, I'd say. And uh, now he is uh, more conservative. Um, and we'll see if his first ball, his first ball is long, so it missed the mark. Again, uh, um, trying to uh, hit the jack, uh, it uh, sometimes causes the ball to be have too much power. And uh, if uh, they miss the target, it uh, ends up having the ball roll beyond the, uh, the jack. So now Eric will see he's in a good position of trying, he's a 
Jack is all his, it's exposed, and uh, we'll see if he's able to capitalize on this opportunity. Donc, on va voir si Eric peut maximiser ses, son, sa chance maintenant de, de, de arriver et euh, prendre euh, contrôle du cochonnet en ce moment avec ce prochain lancé. C'est plus près, c'est sûr, euh, mais à côté, donc encore, euh, c'est le cochonnet n'importe qui. Si euh, Chris euh, se rend premier au cochonnet, euh, il risque de vraiment mettre Eric dans une position euh, défensive. Euh, donc, on va lui souhaiter bonne chance. So, Chris now has the open jack still. We'll see if uh, he's able to take uh, control of it. And that's a very good, uh, very good shot. And uh, Chris uh, has uh, taken a little bit more uh, control over the jack here. Uh, even if it's on the side, it's uh, definitely uh, not finished here. Uh, Eric has the opportunity to take control of the jack again. Donc Eric ici a encore un, un cochonnet qui est exposé et on, il risque encore une, une chance de, de, de prendre le contrôle ici du cochonnet. Donc euh, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est le beau lancé. Très bien. Très bien lancé. Euh, encore, euh, les athlètes ont démontré ici euh, une, euh, un désir de bien, bien prendre contrôle du cochonnet. Et euh, Eric réussit à le faire. Donc, euh, maintenant, le tour à Chris Alpen de BC. So, BC is turn now to, to uh, take uh, control of the jack. But Eric here is in a position he needs to score two to tie. So the pressure is on Eric to produce uh, two points for the tie and three to win. This is taking his time, and there's the shot. And just a bit long and out of play. Chris, uh, balls tend to be on the harder side, so they roll really well, and especially on this surface that's uh, just uh, newly refurbished, uh, definitely uh, puts a lot more speed on the ball. So uh, some of the athletes have had to adjust to this uh, uh, squeaky clean uh, refurbished floor. Donc, euh, Chris et Ball ont la tendance d'être un peu plus dur et euh, dans un plancher qui vient d'être verni, euh, euh, ça, ça a affecté la vitesse de roulement des balles. Et les athlètes ont dû s'ajuster ici aujourd'hui euh, avec, euh, avec cette, euh, cette situation ici dans la fin de semaine. Donc, euh, chaque plancher est toujours différent. Euh, différent différentes textures. Euh, souvent, les athlètes ont des des surfaces de jeu qui varient euh, de caoutchouc à tuile, à bois, à bois avec des trous. <rire> Donc, les athlètes doivent s'ajuster. Euh, parfois, on joue dans le même sens des planches. Euh, ici, aujourd'hui, nous jouons sur le sens contraire euh, des, euh, du bois franc. Et donc, euh, il peut y avoir euh, des... Euh, euh, des 
des différences. On voit ici que Chris vient de lancer sa, une balle, encore une autre balle à l'extérieur, mais elles sont dures, ces balles, et elles roulent très, très rapidement. Donc, euh, une autre balle bleue qui va être euh, lancée. C'est, selon mes calculs, la dernière balle à Chris. Mais Chris euh, s'est jamais terminé avant qu'il ait lancé sa dernière balle. Donc, euh, il, euh, il est un joueur que parfois il nous surprend très, euh, nous surprend très bien avec sa dernière balle. Et voilà. Oh. Il est à gauche de la cible. C'est maintenant le tour à Eric. Il y a, je vous rappelle, besoin de compter deux points. Donc, Eric must score two to tie this game and three to win. So, uh, he has his hands full right now with uh, the fact that there is a blue ball in the front. Um, and also, uh, there are also the blue uh, ball from, uh, from uh, BC that's uh, on the left of the playing uh, field there, uh, beside the red one. That can cause, uh, stop him from scoring too many points. So, in the event of, uh, if he move that blue ball out, then he has a more of an opening to score many points. So, at this point, he might be looking at getting, displacing this blue ball, but it'll depend on the uh, arsenal of all that he has left. He definitely needs a harder ball to do that. And like I said, that, uh, that one front ball is definitely uh, a block for him. Donc, sa balle en avant euh, que vous voyez qui vient de frapper, c'est définitivement un, un bloc pour Eric. Euh, le jeu à faire ici en ce moment, étant donné qu'il y a quand même deux points à compter pour une prolongation, ça serait de, définitivement de bouger une balle bleue euh, ou en mettre un autre sur le, sur le cochonnet. Donc, ce sont les options qui sont ouvertes à lui en ce moment. On va voir euh, qu'est-ce qu'il va réussir de faire. Et voilà. Ces balles euh, à Eric sont probablement un peu trop euh, molles pour se rendre à cette distance. On verra. So we're dealing probably with the softer ball that are left in his, uh, his grouping. So c'est bon. Il reste deux balles. So at this point, he knows that he has to produce... Uh, Definitely a point with the last two that he has remaining. That one's too soft. I, um, I just by the sound of it uh, rolling, uh, made it make contact with the, the floor. It, it was too. It is a uh, too soft to go that distance. Donc la balle qui vient de lancer définitivement trop molle pour euh, faire euh, la distance euh, requis pour compter un point. Et maintenant on tente tout pour le tout avec la dernière balle. Et malheureusement, il frappe le bloc. Il compte euh, un point qui va apporter ce match euh, à la fin de ce match. C'est 3 à 2 pour euh, BC euh, et Chris Alpin. Félicitations aux deux joueurs. Euh, et le match est terminé. Euh, voici euh, la fin du match. Euh, qui euh, a donne la victoire euh, à Colombie-Britannique euh, avec Chris Alpin dans la catégorie BC1. Les prochains matchs vont euh, être euh, très, très tôt. Dans quelques minutes, on vous revient avec euh, la ronde des finales de toutes les divisions. Euh, est prévue pour euh, 15h30.